，杨光先的这份状词，除了一些贴算难题、我不懂之外，什么叛乱谋反，根本就是莫须有，真是莫名其妙。苏格萨拉他们为什么非要给马法定罪呢？皇上，父臣们非得把马法处死，都是因为……因为什么？说，因为先帝的那条木船，皇上那条木船。就是因为自从有了那条木船以后，皇上便跟马法亲近起来。没错，唐马法是汉臣之首，他们怕我效仿先帝，跟唐马法亲近，亲汉臣而圆满臣。对，这正是问题的症结所在。真没想到，这条木船竟会要唐马法的性命。不行，绝对不行！表面上，他们在审汤马法，而实际上，他们在审皇阿玛。辅臣们率组织复旧章，就是为了推翻阿玛的所有政绩。汤马法是皇阿玛的帝师，是阿玛新政的倡议者。他们审汤马法，就等于审皇阿玛，就是为了推翻阿玛的一切政绩。那，简直胆大妄为，无法无天！我绝不会让他们得逞。皇上急下，干嘛呢？我看看。哎呀，哎，别胡闹了，干正事儿。我们正打算在殿审的时候。给汤马法方案呢？真的，能行吗？试试看吧。如果连皇上都不能把这局势扳回的话，那我们可真到了山穷水尽、无计可施的地步了。就他，行吗？我相信，自轩辕皇帝开始以来，中国历经了十四朝，在对天算的认识上，没有一个皇帝。可以跟当今的皇帝相比，他可以说是旷古未闻的，是吗？哎，行了行了，你别瞎说了。你呢，要不然先回去，要不然就帮我收拾一下桌上的书本。我，给你收拾书桌，我又不是你的塔拉文珠。那你啊，就先回去。看的，假专心装好看。我专心的时候，很好看吗？好看什么呀？难看死了，丑死了。挺好看的，说笑的样子好看，看书的样子好看，就连生起气来也挺好看的。我是不是太傻了？那我该怎么办啊？就这样吧。带上来
，殿前预审开始。杨光先，你状告唐若望，刑部没有审出结果来，现交由殿审。皇上在上，满朝亲王大臣在下，今天定能审出结果来。杨光先，提出你的理据吧。是，唐若望。我天朝历年沿用元代郭守敬立算，堪称精密。三百余年来，并无传误。你为什么要修改？中国的立法，以元代郭守敬的守时力最为优秀。可过去三百余年，后人没加修改，只差我。曾初，老夫才做了修改。好，好，好，那历代修法每日十二时分整百课，你西洋新法为什么要改成九十六课？是何道理啊？这百课分为十二时，必有余数，难以计算。将九十六课分为十二时，则无余数。方便计算，没错没错。如把一昼夜分为一百克，再分十二时，每时八克三十三秒三十三微三十三歇，永无尽数。如果分成九十六克，每时八克，那计算起来就容易多了。杨光先，你继续吧。是。国计自隋唐时有，而新法以罗为计，以计为罗，罗属火。既属土，火土易用，深刻制化各有不同。命名如何是从？罗侯，几都之名，原所有之，石英。石英是，月之交星所至。罗侯一星，自初宫起计算，而季星，则从六宫起开始计算，收尾交替，交替分明。你为何要将其颠倒？胡说八道！西洋历法与我中土绝不相合。唐若望与你，只是想拿西洋历法做近身之阶，欲加之罪，何患无辞？证据确凿，千真万确。你们这是打总账，根本不知怎么天算。皇上恕罪。杨光先，你继续下去。不过，必须提出确凿证据。再与他口舌之争，是。借力中，让百姓趋吉避凶，是何原因呢？那是占星之术。这些都是占星之术。唐马法从事的是科学研究工作，对这些东西并非其所长，故并被罗列。混账！这位钦天监，朕累了。咱们不如歇会再议吧。皇上，队长，皇上起驾。了。怎么样，辩审的结果出来了吗？还没审完，先休息一下。那能治马法的罪吗？杨光先提出许多天算问题，都让他马法一一回答了。满朝文武大臣没有一个懂的，有的强忍着打哈欠，有的就像浑游太虚一样
，倒是在节骨眼上，皇上提出许多问题，博得阳光仙无言以对，真是特别过瘾。那这么说，马法定能胜出喽？该是如此吧。太好了！我相信满朝大臣里面，除钦天监等几位大人之外，便只有皇上和剧中能听懂他们在辩什么了。要不然，皇上怎能把那个阳光仙给难倒了呢？如果这次马法获势的话，皇上。就是救命恩人，是吗、嗯？有这么厉害吗？不是食人牙会吧？食人牙会，也得先懂吧？哎，那你食给我看看。这皇上处处维护汤仪，说的话比那南怀仁还尖锐。闹了半天，所有的指控都给驳回来了，哼，一点上风没占着。如果是这样，这件事情就很难缠了。照这样审下去，必输无疑呀、啊。王爷和各位大人放心，老夫还有一记掌心雷没有打出来。什么掌心雷？大家放心吧，老夫这一记掌心雷只要打出去。必定轰天动地，那么之前所有的天算谬误都会变得毫不重要。总之，这次他们也必死无疑。苏心火，继续。杨光先，说了这半天，你还没拿出汤若望谋反的证据，到底有什么证据？快拿出来！是，草民要控告唐若望，天算之名，谋害皇室，终止这些年来皇室多谋。先，你和侄女所说的，是天大的谋逆罪名。若没有确凿的证据，本官会判你污蔑之罪。回大人，此事乃千真万确。句胡言，本官就将你的脑袋斩下。这，先帝四王子荣亲王封后，汤若望全捡葬妻葬地之时，不用正五行，反用红范五行，山象、年月，俱犯杀忌。致使数年间，靖端皇后薨逝，真妃薨逝，顺治爷驾崩，汤若望施行妖术。因害皇室，由此带来一连串厄运。皇上，唐若望事犯重大，十恶不赦，请皇上给他定罪。哼，真是荒谬！皇上是病死了，跟立法何干？草民愿为皇上细细分剖。安徽歙县有一妇人，年逾八十，五代同堂，可谓福慧双修。谁料被仇家陷害，趁着他一个元孙落生便死，即收买风水先生，以红范五行选择葬妻葬地，结果十日内眷属相继亡故，竟达三十九人之多呀、啊！这红范五行到底是个什么东西？这个红范五行在乾明崇祯年间，还另有一个名字。叫灭蛮经，蛮，在当时来说，指的就是满清。这就是该诛的。皇上，唐若望在乾明崇祯年间，参与明朝修理局，掌管推算，对灭蛮经所知甚多。你这险恶谋反之心不能这样，你是昭然若揭。唐若望，现已罪证确凿，你还有什么分辨吗？你们冤枉他，你们实在是冤枉他。唐马法的，在钦天监里，只是从事科学、天算等研究，从来就不负责那些为皇室选择葬妻葬地。有关占卜风水一类的事情，另有他人负责。可是你们，却把罪责强加在他身上
，他已经是个七十多岁的老人，而且又重病缠身。你们，你们这是在陷害，是有意陷害。杨怀仁，殿堂叫嚣，大胆犯上，本官可以判你死罪。你说是陷害，你能提出反证吗？你能证明，倘若望所为的，不是红范五行。皇子殡葬的时刻地点，没有犯忌吗？苏青府说的对。那你们这些人当中，又有谁懂这个红范五行呢？如果判案的人都不懂，那怎么来辨这个真伪？朕以为，还是先研读一下红范五行，再做判断。皇上，那可不行啊。那要研读到什么时候啊？一年，两年，正该如此。一年不够两年，两年不够五年，朕绝不会以某人的一面之词来定罪，这是科学精神。皇上，什么科学精神？那不过是汉人们跟着洋人们照猫画虎、鹦鹉学舌。皇上，何以不予理？不予理会。皇马常说，得天下。靠金戈铁马，治天下靠文教科学。难道这也错了？也不该理会。先帝遗诏，罪己诏称，见习汉俗，与淳朴旧制日有更张。又罪己称，满洲诸臣不能重用，才有莫斩，以重用汉臣。先帝既能够醒悟，皇上为什么还要老调重弹，重蹈覆辙？那是先帝安抚你们满臣的话。不然，朕年幼登基，怎么得到你们扶持？皇上，倘若望鼓吹的是先帝推行的新政，<笑>先帝在遗诏中已因此罪己悔不当初。倘若望的理论，理当诛之。你这是诬陷先帝不义。辅臣秉国，你命率祖师，复旧章为名。已经把阿玛推行之新政推翻了，你们有负先帝所托。皇上，辅臣按先帝一命辅政，皆已战战兢兢，时刻深恐有负所托。先帝罪己诏出，倘若望难辞其罪，现证据确凿，证明其存心谋反，奴才是不得已才依法处以极刑。这也是依先帝意志而行。你，苏格斯哈，朕，朕不许你先帝之名，行罪恶之实。太皇太后，苏大人他，他，他染病了，所以不能来参见太皇太后。哈，他真的病了吗？哼！皇上居然在众目睽睽之下掌掴顾命大臣，确实闻所未闻呐、啊！往后叫我这个辅政大臣还怎么干下去？郑大臣也许是干不下去了，可是侯爷不为也。你们进宫求见是为何事啊？回太皇太后，奴才等不才，未能辅助幼春皇上，妯娌朝政，屡有闪失，触怒龙颜，有负先帝所托。奴才等实在是羞愧难当
，因此特向太皇太后请罪，请太皇太后免去。我等辅政大臣之职，闭门思过，请予恩准。我明白你们的意思了。你刚才说的话里头有一句说的特别对，那就是皇上还是右冲之灵。皇上年幼登基，什么事都不懂，而这些年来，辅臣秉国，天下太平，民风物富。这是谁的功？这是谁的劳？我心里清清楚楚。而皇上，在太和殿里又做了什么旷古未闻的事情，我也知道。所以，你们刚才说的那些降罪请辞的话。就不要再说了，太皇太后。我说了，不要再说了，就别说了。嗯、你们都是三朝四朝的重臣，通情达理。皇上他还是个孩子，怎么能跟孩子一般见识呢？当然了，如果你们坚持要这么做，我也不勉强你们。可是我得跟先帝说一声，福临呐、啊，我们又认错人了。记住我今天说的话，以后我会还你们辅臣们一个公道的。谢太皇太后。那就这样吧。不行不行，既要安抚辅臣，那一定还要安抚苏大人。只有一个办法，是什么？啊，重赏。所以啊，我说苏大人，如果我是你，我就嫌皇上那几耳光打得还不够响亮，打得还不够有力。越响亮，你的封赏就越多；越有力，你的权力也就越大。恭喜你啊，苏大人，这可真是一掌值万金呢、啊。我认为。你真应该好好谢谢咱们这位任性的小主子才对。玄烨，给皇嬷嬷请安。叩见老佛爷。都起来吧。这。黄马魔给你赐座你想说什么？雪夜知错了。那又该怎么办？雪夜，愿承担一切后果。王斌在，关雎在，方若愚在。你们三位是皇上的帝师，你们的责任是。不但要给皇上传授知识，还要教会皇上人君之道，教不严，师之过。皇帝犯错
，是你们没有把他教好。来人呐，在在，拉出去给我斩首！住！啊啊！太皇太后，太后，恕罪，恕罪，恕太后，太后，太后，太后，太后，太后，太后，太后，太后，太后，太后，太后，耿巨忠。皇上的伴读，皇帝圣言之道没有学好，你耿巨忠是难逃责任的。罚俸禄三年，停杖一百。来人，在拿下。是。巨忠，皇马摩。皇上。月乐，臣在。从小，我就把皇上交给你来管教。皇上犯错。你这个皇叔当法，一阵王大臣会议，你不要再去了。三天之内，你们全家发回封地，没有我的旨意，不准离开。皇马吗？这不要杀我的老师，不要战罚剧中，更不要放逐安王叔，一切都是学业的错，学业愿承担一切责任。你当然要承担责任，你的责任就是三条人命。耿剧中被严惩，停杖一百。安王叔被赶出议政王大臣会议，皇室的影响力受到很大削弱。是没错，他们明明在审他马法，可暗里却在审皇阿玛。他们要推翻皇阿玛，满汉一家的治国理念，这是玄烨绝对无法容忍的。错在哪里？玄烨错在时间不对。怎么不对？玄烨还没亲政，夫臣灭国，大权在握。要是玄烨亲政，杀了苏格萨哈都可以。实在无法容忍，才做出这样鲁莽的事来。皇马，雪最后再求你一次，收回成命，放过他们。玄烨，被你磕头了。我只能这么解决，否则就难以平复满臣们的怒气，朝纲就会大乱。好、哦，孙子，记住今天所发生的事情。
责罚你。没事就好。哎，剧中呢？剧中怎么没跟你们一起回来？剧中去哪儿了？曹颖，剧中去哪儿了？剧中他，他怎么了？剧中他回府了。回府了？他干嘛回府？为什么不跟你们一起回来？他被老佛爷罚了停杖一百，被打得站不起来了，所以就送回府调养了。剧中被打了停杖一百，那还有谁被罚了？还赐死了三名帝师，还有。还有什么？还有什么？你快说呀！二王叔一家遣返封地，三人内起行，没有圣谕，不得离开。二妹要走了，那那我也要离开紫禁城。不是为自己而流的，要不然，就是填满了一条江，也流不尽呐。不要怪我，也不要怪你的皇帝哥哥。身为帝王家的女人，从来就是为了成就男人的大业。高高兴兴的，我不会哭。老佛爷说过，我不应该哭，所以我要高高兴兴的跟你过完这三天。
太皇太后叩见皇上，起来吧。谢太皇太后。听说你病了，我心里挺着急的。四府臣各司其职，朝纲才能稳住。你因病不能办差，那朝政。由谁来把持呢？所以我和皇上特意来看看你。这里有两根上等的人参，赏给你好好的调养调养身体。谢太皇太后赏赐，谢皇上赏赐。你要好好调养，尽快痊愈，早日回朝啊！得太皇太后和皇上的恩宠，一驾亲临慰问。奴才即便万死也不能谢恩。只是，什么？只是，奴才庸碌，有负先帝所托，引得皇上震怒。奴才内心惶恐，焦虑成疾，恐难再当辅臣之任。<笑>什么庸碌啊！老百姓有句话说。索尼中苏克京，碧龙祠鳌拜直，你们四府臣是各有所长啊。而在四府臣中，就属你最善有谋略，也最有辩才，又精通马汉门三文。最近索尼丁忧，你担当了首府之职，深得百官的称颂。我还听一些大臣们说，你比索尼还做得好呢。奴才不敢当，奴才只是尽忠，忠于先帝所托，忠于社稷之父。所以说嘛，那朝廷没有你，怎么行呢？皇上，你说是吗？老佛爷说的有道理，朕还年幼，急需苏亲府相助，处理朝政。皇上已经登基三年了。你们四府臣也够辛苦的，我早该好好的赏赐你们了。苏克萨哈，你就不要再推辞了。谢太皇太后赏赐，谢皇上恩典。苏克萨哈，但凡还有一口气，当尽职尽责，为朝廷办差，万死不辞。好，既然这样。那你就把现在的二等子爵之衔位，让给你的长子承袭。我封你为三等公，这可不能再大了，再大就该封王了。谢太皇太后，谢皇上。至于你朝中的职务，你回去交代一下，暂时就不用你操心了。你身体有病。那就好好的休息吧。我另外再赏你半年假，待在家里养精蓄锐。日后，皇上还要好好的倚重你呢。苏大人，老佛爷如此赏赐，你该谢恩才是。好了，你好好的养病吧。那我们回去了。皇上起驾，太皇太后起驾。嗯、想不到啊，皇上在太和殿的这一记耳光，竟打出这么大的事情来。杀帝师。大安亲王，廷杖耿巨忠，老佛爷处事果断，干脆利落，很快还了满臣的面子，暖了满臣的心，化解了一场危机呀、啊！这个苏克萨哈，非要判罪于汤马法，其心已一目了然。他以为扳倒了马法，就能得到满臣的支持。哎，首辅之位就好像非他莫属了。谁想到聪明反被聪明误，他太小看咱们老佛爷了。其实老佛爷啊，<笑>早就看出了他的野心，只是苦无良机呀、啊。这次虽然皇上犯了点错误，可恰给老佛爷一个机会
，既保住了索尼，又重挫了苏克萨哈的锐气。<笑>真是一箭双雕啊！<笑>哎，金修修，这是喜事啊！你怎么还一脸的愁云呢？哎，有两件事让我喜不起来。哪两件事啊？一是苏克萨哈竟敢如此嚣张的跟老佛爷作对，断不会是。他单枪匹马，那背后到底是谁在给他撑腰？哎，这个人的身份非同一般呐。可他的目的又是什么呢？哎，那另一件呢？马法现今行已判，恐怕没有回旋的余地了。哎，除非真有奇迹发生啊。嗯